വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ബ്രില്ലിയൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഒരു വൈവിധ്യ നിറഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡ് ആണ് വൈവിധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി ഒരു സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടി ഈ വീഡിയോ കാണുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ ഏജൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ചതിക്കുഴിയിൽ നിന്ന് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും ഈ ഡോക്യുമെൻസിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ തരാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വളരെ റിച്ചായിട്ടുള്ള കൺട്രീസാണ് അമേരിക്ക കാനഡ അതുപോലെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലാൻഡ് യു കെ അയർലൻഡ് ടെങ്കൺ യൂണിയനിൽപ്പെട്ട കൺട്രീസ് മറ്റു ചില യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലുള്ള കൺട്രീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കൺട്രീസ് ഉണ്ട് ജപ്പാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കൺട്രീസ് ഭയങ്കര റിച്ചായിട്ടുള്ള കൺട്രീസാണ് റിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് എന്ന് പറയും അവരൊരു പ്രത്യേക സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാണാൻ പറ്റും കാരണം എല്ലാ മേഖലയിലും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള ഡെവലപ്മെൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഏതൊരു മേഖല എടുത്താലും നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ എല്ലാം വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ കണ്ടമാനം പണിയുന്നതിനല്ല ഡെവലപ്മെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഡെവലപ്മെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സിലെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ വരുമ്പം അത് ഡെവലപ്മെൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണെന്നാണ് നമ്മുടെ മിഥ്യയായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഞാനിത് ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് അല്ല പറയുന്നത് ഇത് മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കൺട്രീസിലൊക്കെ നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാനും ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിസിറ്റർ ആയിട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ജോലിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യൂറോപ്പിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ടെങ്കൻ കൺട്രീസിൽ ഇറ്റലി പോളണ്ട് പോർട്ടുഗൽ അങ്ങനെയുള്ള പല കൺട്രീസ് ഉണ്ട് ലിത്വാനിയ ലാത്വിയ എസ്റ്റോണിയ കുറേ കൺട്രീസ് ഉണ്ട് ഈ കൺട്രീസിൽ ചില കൺട്രീസിലൊക്കെ ജോലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിസിറ്റർ വിസയിൽ പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില കൺട്രീസിൽ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ് എന്നാലും ലോകത്തിലെ എല്ലാ കൺട്രീസിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ലീഗൽ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അമേരിക്കയിലുണ്ട് കാനഡയിലുണ്ട് എല്ലാ തരം രാജ്യങ്ങളിലും ലോകത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇല്ലീഗൽ ആൾ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ കൂട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ മെക്സിക്കൻ സിസ്റ്റർമാരുണ്ട് മറ്റ് സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മളെ കൂട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ആഫ്രിക്കൻസ് ഉണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിയൽ പരുവത്തിലാണ് അമേരിക്കയുടെ എന്താണ് ഈ ജനങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് അവിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കളിയാക്കി പറഞ്ഞതല്ല കാരണം അവിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചക്കറികൾ ഒട്ടു മിക്കവാറും പച്ചക്കറികൾ ചേരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അവിയൽ അതുപോലെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന എന്താണ് ആൾക്കാർ അമേരിക്കയിലുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇല്ലീഗലായിട്ട് അവിടെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശമായ ഒരു കാര്യമാണ് പോസിറ്റീവായിട്ട് വരിക അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അടിയന്തരമായ അതായത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കുറേ ഡോക്യുമെൻസ് വേണം ഈ ഡോക്യുമെൻസ് ഫെയിൽ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വിസ റിജക്ഷൻ വരുന്നത് വിസ റഫ്യൂസ് ആകും കാരണം ഈ ഡോക്യുമെൻസ് അത്യാവശ്യമാണ് ചില ഡോക്യുമെൻസും അധിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഡോക്യുമെൻസ് ഉണ്ട് ചില ഡോക്യുമെൻസ് എന്താണ് പേരിന് മാത്രം ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻസ് സപ്പോർട്ടീവ് ഡോക്യുമെൻസ് വിസയുടെ ചാൻസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം പിന്നെ പിന്നെ പ്രാധാന്യമില്ലാതെ നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈ ഇൻഷുറൻസ് ഡമ്മി ടിക്കറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെൻസിനെ തിരിക്കാം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഡോക്യുമെൻസ് അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നത് വലിയ പ്രാ പ്രാധാന്യമുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻസ് ഒരു ദിവസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെൻസ് എല്ലാം ഒപ്പിക്കാം ഈ വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല എന്ന ഇതിനകത്ത് വെക്കണം പിന്നെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഡോക്യുമെൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം അസെറ്റ് വാല്യുവേഷൻ മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് മറ്റുള്ള ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ എഫ് ഡിയുടെ സംഭവങ്ങൾ ചില ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രധാന ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നമുക്ക് എന്താണ്
ഇപ്പൊ ഫ്രാൻസിൽ ഒരു കണക്ക് ഞാൻ പറയാം ഫ്രാൻസിൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കണമെന്ന് വരും ഡോർമെട്രി ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടും എന്നാലും നമ്മളൊരു അത്യാവശ്യം വലിയൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ല എന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല തരക്കേടില്ലാത്തൊരു ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നാലായിരം അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് വരും ഒരു അമ്പതിനും അറുപതിനും രൂപയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് വരും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒരു ആയിരം രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് വരും ഒരു പത്ത് യൂറോ പന്ത്രണ്ട് യൂറോ കൂട്ടിയിട്ട് ഫുഡൂടെ കഴിക്കണമല്ലോ എന്താണെങ്കിലും ഒരു പത്ത് മുപ്പത് യൂറോയ്ക്ക് അടുത്ത് വരും ഫുഡൂടെ കഴിക്കാം നമുക്ക് ഏതായാലും രണ്ട് നേരമായാലും കഴിക്കേണ്ടി വരും രണ്ട് നേരം കഴിക്കാൻ പത്ത് മുപ്പത് യൂറോ വരും അപ്പോൾ ഏകദേശം എന്താണ് ഒരു പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഫ്രാൻസിൽ ഒരു ദിവസം തങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ കാര്യമൊക്കെ അല്പം കൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലക്ഷറി ടൂറിസമാണ് നോർവേ സ്വീഡൻ ഡെൻമാർക്ക് ഫിൻലാൻഡ് ഒക്കെ ഏകദേശം ഇതിന് സമാനമായിട്ട് വരും ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ദിവസം പതിനായിരം രൂപയോളം ചിലവഴിക്കണം ഏകദേശം നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് യൂറോയ്ക്ക് എടുത്ത് ചിലവഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയേ ഉള്ളൂ അവരൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ കാര്യം പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മളെന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒരു എൻട്രിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഫ്രാൻസിലും സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നോർവേയിലും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അടുത്ത ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിൽ കയറി പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ബസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഇതിൽ കയറി നമ്മളെന്താണ് ഒന്നുകിൽ പോർട്ടുഗലിൽ പോയി വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റലിയിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചനും നോക്കുന്നു അതുമാതിരി സമാനമായ ജോലികൾ ചെയ്യാനാണ് സാധാരണ ആൾക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാർ ഈ ഓറഞ്ച് കറുത്തിട്ട് വിസ ഉള്ള വിസ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ പ്രാധാന്യമുള്ള വിസയാണ് അത് ചുമ്മാ ആൾട്ട പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം മിനിമം ഒരു പതിനായിരം രൂപ നിങ്ങൾ കൂട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ തന്നെ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കൂടി വന്നാൽ പതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് സാധ്യത കിട്ടുക നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലെ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ അൺസ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂലിപ്പണിക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി കിട്ടും ആ ഇരട്ടിക്ക് മേളിൽ കിട്ടും സാധാരണ ഒരു അസംഘടിത മേഖലയിൽ ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയും അങ്ങനെയുള്ള തൊഴിലാളികളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് കാരണം ഇവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് സാധാരണ പണിക്കൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ് മരപ്പണിക്കോ കൽപ്പണിക്കോ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്കകത്തൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ അവരെന്താണ് അവരുടെ ലൈഫിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അവർക്ക് കിടന്ന ഉറക്കം വരും രണ്ട് പേർക്ക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് അവർ നോർമലായിട്ട് തുടങ്ങും ഈ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ അവർക്ക് അസംഘടിത മേഖലയിൽ പണിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ഉറക്കം വരത്തില്ല ഇ എം ഐ അത് ഇത് ഇവർക്ക് ചിന്തകളും ഉണ്ടാവും അതായത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പോയി രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് തോന്നും അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ അവർക്ക് മിനിമം ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപ ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അതിൽ താഴെ ആയിരിക്കും നല്ല ഒരു പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരുടെ വരുമാനം ഈ പതിനയ്യായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു സെറ്റപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കേസ് കേട്ട് എല്ലാം കൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തികയാതെ വരും നമ്മളെന്താണ് ജീവിതം കൂട്ടിമുട്ടിച്ച് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവത്തിലേക്കാണ് മിച്ച ഒരിക്കലും കിട്ടുന്നില്ല എന്നാൽ കടമായിരിക്കും ചിലപ്പം ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഫെസ്റ്റിവലും കാര്യങ്ങളും ഓണം വിഷു ക്രിസ്മസ് പോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഓൾറെഡി ഇല്ല എല്ലാം തകർന്നു പോകും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആശുപത്രി കേസ് കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തിന് പൊങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ വരും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവരൊക്കെ എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇറ്റലി പോർട്ടുകൾ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഇവർ പോകുന്നത് അപ്പം നാം ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപ സാധ്യത കിട്ടുന്ന ഒരാൾക്ക് മിച്ചം വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ഇവരെങ്ങനെ ഫ്രാൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെതർലാൻഡ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർവേയിൽ പോകും നിങ്ങൾ സിമ്പിളി ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക
ഫ്രാൻസിൽ വെക്കുന്ന സെയിം ഡോക്യുമെന്റ് കൊണ്ട് കൊടുത്ത് നോർവേയിൽ കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ ഫ്രാൻസിൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വിസ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നോർവേയിൽ കിട്ടില്ല ഇവരെല്ലാം ഒരു യൂണിയൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്താണ് നമുക്ക് വിസ കിട്ടാതിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ജോലി സംബന്ധമായ ഡോക്യുമെന്റ്സ് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതോടൊപ്പം എന്താണ് ഒന്നുകിൽ ബിസിനസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് നാട്ടിൽ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ഇപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചർ മേഖല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ കാർഷിക വൃത്തിയിൽ അങ്ങനെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ ഇതുവർക്ക് എന്താണ് കൺവിൻസിങ് ആവുള്ളൂ എനിക്ക് പത്തേക്കർ റബ്ബറുണ്ട് അതിൽ ഇൻകം ഉണ്ട് അമ്പത് ഷീറ്റ് ഡെയിലി ഉണ്ട് എനിക്ക് ഡെയിലി പതിനായിരം രൂപ വരുമാനമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരുമാനമുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വരുമാനം എന്താണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയുള്ള മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് കാണിക്കണം അസറ്റ് വാല്യുവേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും കാർഷിക മേഖലയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇത്ര ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് അതിന്റെ അസറ്റ് വാല്യൂ ഇത്രയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റും അല്ലാതെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ഒന്നുകിൽ നല്ല ജോലി സാലറി സാലറി സ്ലിപ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം ഡോ മറ്റുള്ള ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഡോക്യുമെന്റ്സ് വേണം കാരണം ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് തന്നെ ഒത്തിരി കോംപ്ലക്സിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് കാരണം എന്താണ് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവന്റെ ലൈസൻസ് പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് വേണം അതിന്റെ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ വേണം സാധാരണ ഒരു കമ്പനിക്കാരനായിരിക്കില്ലല്ലോ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം റിച്ച് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ സാധാരണ ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തുന്ന ആൾ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നല്ല ബിസിനസ് നല്ല ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ജോലിക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് അപ്പം അതേ രീതിയിലുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം ജോലി സംബന്ധമായ ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ എന്താണ് അയാളുടെ ജോലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സാലറി സ്ലിപ്സ് വേണം അത് മൂന്ന് മാസത്തെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ലീവ് സാങ്ഷൻ ചെയ്ത ലെറ്റർ വേണം നോ ഒബ്ജക്ഷൻ നമ്മളവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ടൂറിന് പോകുന്നതിൽ ആ കമ്പനിക്ക് ഓബ്ജക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഒബ്ജക്ഷൻ ഇല്ല അവർ നമ്മളെ ഇതിന് ടൂറിന് വിട്ടേക്കുവാണ് അയാൾ ടൂറിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ വേണം അപ്പൊ സാലറി സ്ലിപ്സ് വേണം ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ലീവ് ലെറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഇതൊക്കെ വേണം പിന്നെ ഇതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ട സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ടീവ് ഡോക്യുമെന്റ് അല്ല ഇതിന്റെ കൂടെ ഉള്ള വേറെ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നല്ല ട്രാൻസാക്ഷനോട് കൂടിയുള്ള ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവസാനം ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അതായത് വിത്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ നല്ല ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനോട് കൂടിയുള്ള ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അത് ചുമ്മാ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എന്ന എടുത്ത് എവിടെ നിന്നും ബ്ലേഡിന് മേടിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഈ ടൂറ് പോകുന്ന ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഇട്ട് കാണിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഏതൊരാൾക്കും എന്താണ് മിനിമം ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും തന്നെ അക്കൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നല്ല ട്രാൻസാക്ഷനോട് കൂടിയുള്ള ഒരു ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്ലസ് അതിന്റെ കൺഫർമേഷൻ എത്ര എമൗണ്ട് ഇന്ന തീയതി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള ബാങ്ക് മാനേജർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഭവം അതും വേണം ഇതിനകത്ത് എല്ലാം എന്താണ് ബാങ്കിന്റെ സീലും വേണം അതുപോലെ തന്നെ മാനേജറുടെ സീലുകൾ മാനേജറിന്റെ ഒപ്പ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് നല്ല ഇതായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടൊക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വാല്യൂ ഇല്ല കാരണം ഓൺലൈൻ ആയിട്ടൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന് പറയത്തക്ക വാല്യൂ ഇല്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ കൂടുതലും എന്താണ് നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കുകളിലെ അക്കൗണ്ട് എസ് ബി ഐ പോലുള്ള ബാങ്കുകളിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രാധാന്യമുണ്ട് മറ്റു ബാങ്കുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം ഇല്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അതാണ് കുറച്ച് ഒതന്റിസിറ്റി ഒരു ആധികാരികതയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കാനറ ബാങ്ക് എസ് ബി ഐ അങ്ങനെയുള്ള ബാങ്കുകളൊക്കെ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് യൂണിയൻ ബാങ്ക് അതുപോലുള്ള ബാങ്കുകളൊക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ജോലി സംബന്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സംബന്ധമ
ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും കാരണം എല്ലാ കേസുകളിലും ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കില്ല പക്ഷെ ചില കേസിൽ ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും കുറെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഷെയർ ചെയ്താക്കി കിട്ടും സപ്പോർട്ടീവ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറെ തരം ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇൻഷുറൻസ് യൂറോപ്പിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കെല്ലാം എന്താണ് ഇൻഷുറൻസ് വേണം അപ്പോൾ ഒരു മുപ്പതിനായിരം യൂറോയ്ക്ക് തത്തുല്യമായ എമൗണ്ട് എന്ത് വേണം ഇൻഷുറൻസിന് വേണ്ട ഒരു ഒരു മാസം എനിക്ക് എടുത്ത ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് യൂറോ ഒക്കെ വരും ഇത് യൂറോ അല്ല ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇന്ത്യൻ രൂപയൊക്കെ വരും ഒരു മാസത്തേനായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പത്ത് ദിവസം പതിനഞ്ച് ദിവസം ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തേന് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്താൽ മതി ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനകത്ത് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡമ്മി ടിക്കറ്റ്സ് വേണ്ടി വരും നമുക്ക് എന്താണ് വിസ കപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ ടിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് അല്ല വേണ്ടത് ഡമ്മി ആണ് വേണ്ടത് കാരണം ഒറിജിനൽ വെച്ചിട്ട് വിസ റിജക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പൈസ പോകത്തില്ല യൂറോപ്പിലേക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ടിക്കറ്റ് തന്നെ പത്തൊൻപതിനായിരം രൂപ വരും അപ്പോൾ അത്രയും പൈസ പോകത്തില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം ഒറിജിനൽ ടിക്കറ്റ്സ് ആരും വെക്കത്തില്ല ഡമ്മി ആണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഷുറൻസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡമ്മി ടിക്കറ്റ്സ് ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഒരു എണ്ണൂറ് രൂപ തൊട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് മാക്സിമം പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഐറ്റ്നറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് ഐറ്റ്നറി ഐറ്റ്നറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നു ഫ്രാൻസിൽ പോകുന്നു പാരീസ് ഫസ്റ്റ് ഡേ സെക്കൻഡ് ഡേ തേർഡ് ഡേ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഒരു ആറ് ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആറ് ദിവസം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ന ഹോട്ടൽ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യുന്നു ഇന്ന ഫ്ലൈറ്റ് അവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നു രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ശേഷം ഇന്നടുത്ത് പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വീണ്ടും പോകുന്നു അവിടെ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ട്രാവൽ പ്ലാൻ നമ്മൾ ഈ മിക്കവാറും ട്രാ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാർ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതിങ്ങനെ നെറ്റ് നെറ്റിലടിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണും ട്രാവൽ പ്ലാൻ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഐറ്റ്നറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഐറ്റ്നറി ആയി അതൊക്കെ ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കല്ലേ ഇൻഷുറൻസ് തപ്പിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഉള്ളു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐറ്റ്നറി ആയി അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് ആയി ഡമ്മി ടിക്കറ്റ്സ് ആയി ഇതെല്ലാം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും മണിക്കൂറുകളോ ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഏജൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി എടുക്കാവുന്ന കേസ് വരുന്നത് അതും വലിയ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതല്ല ഇപ്പോൾ ചില ഏജൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് പത്ത് പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഇൻഷുറൻസിന് ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചായിട്ടൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെറുതെ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ ഒക്കെ പറ്റിക്കാൻ നിൽക്കരുത് അറിവില്ലായ്മ ചൂഷണം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കാണിക്കുകയായിരിക്കും ഇൻഷുറൻസ് ഇതിൻ്റെ ധാരാളം മതി ആയിരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് ടാറ്റ എ ഐ ജിയുടെയോ അല്ലെ റിലയൻസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒക്കെ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് ട്രാവൽ സംബന്ധമായ നമ്മൾ യൂറോപ്പിൽ അല്ലെ ഷെങ്കൻ കൺട്രീസിൽ വാലിഡ് ആണോ നോക്കുക എന്നിട്ട് എടുക്കാവുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായി പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡോക്യുമെൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എന്താണ് വേണ്ട ഡോക്യുമെൻസ് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഡോക്യുമെൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പ്രാധാന്യമുള്ള ഡോക്യുമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് കൺഫർമേഷൻ ലെറ്റർ പിന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് ബുക്കാണ് ജോലി സംബന്ധമായ രേഖകൾ അതായത് സാലറി സ്ലിപ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നോ അബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലീവ് ലെറ്റർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഈ എൽ ഐ സിയുടെ പോളിസി പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതുപോലെ അസെറ്റ് വാല്യൂവേഷൻ പിന്നെ എന്താണ് അതിന് സമാനമായുള്ള മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻസ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇൻഷുറൻസ് ഡമ്മി ടിക്കറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ട്രാവൽ ഐറ്റ്നറി പോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഒരു കവറിംഗ് ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേസ് കിട്ടുകയ
അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഒക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് അടുത്താവും പിന്നെ നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന പൈസ ഇതിലാണ് ചേർന്ന് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് അവർക്ക് നഷ്ടം വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഇത് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കോൺഫിഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും ഒരു എയ്റ്റി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഡ്രീംസ് നിങ്ങൾ തള്ളിക്കിടത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക കാരണം അവർക്ക് വേറെ ഒരു മാർഗമില്ല അറിവില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് അവരെ അതേ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക സാധാരണ ഗതിയിൽ ഏജൻസി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഈ വിസാ ഡേതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ എന്താണ് ഒരു തേനെ പാലേ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അവസാനം പിന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചാൽ പോലും എടുക്കത്തില്ല അഞ്ചു വാറും മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ക്യൂസ് എവിടെയെങ്കിലും കോവിഡിന് വാക്ഷൻസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാം അതൊരു എക്സ്ക്യൂസ് ആയിട്ട് മാറും ഉക്രൈനിലെ വാറ് അത് ഇത് ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇതുമെല്ലാം പറഞ്ഞെന്ത് ചെയ്യും ഇവരിങ്ങനെ പെൻഡിങ് പെൻഡിങ് വെച്ച് വെച്ച് ഈ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ സമയം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ദയവേദ് ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ വർക്കുകൾ പ്രൊഫഷണൽ വർക്കായിട്ട് മാറണം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വിസ സക്സസ് റേറ്റ് കൂട്ടുള്ളൂ ആ പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അവർക്ക് അപ്പോയിൻമെന്റ് എടുത്തു കൊടുക്കുക അവർ ചോദിക്കുന്ന ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർക്ക് പലതരം ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് കാരണം എന്താ ഏജന്റിനോട് ചോദിക്കാനായിട്ട് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ് കാരണം ഇയാൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആദ്യകാലത്തൊക്കെ എന്താണ് പൈസ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ പേയ്മെന്റ് മേടിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ വളരെ ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് എന്താ നമുക്ക് എന്താണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ തരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവരുടെ സംസാരം ആ ഒരു ഇത് കാരണം ഒരു ദാഷ്ട്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു സമീപനം കാരണം മിക്കവരെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഇവരോട് സംശയം ചോദിക്കാനായിട്ട് മെനക്കെടാറില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സിസ്റ്റർ അറിയാലോ പല ടൈപ്പ് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ചില ടീച്ചേഴ്സിന് നന്നായിട്ട് അറിവുണ്ടായിരിക്കും ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവരെപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം കുട്ടികളുടെ ഡൗട്ട്സ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല അവർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇന്നത്തെ കുട്ടികളാണ് ചില ടീച്ചേഴ്സ് വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സാലറി പബ്ലിക് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ വളരെ സാലറിയും കാര്യങ്ങളും കുറവാണ് അവർക്കൊപ്പം അവരുടെ രീതിയിൽ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാനൊന്നും ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല ഞാൻ കുറ്റമായിട്ട് പറയുന്നതല്ല ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലും ഒക്കെ ഉള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഓരോ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചും അപ്പോൾ ഏത് മേ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ ആയിരിക്കും പുതുതായിട്ട് ഇറങ്ങിയ കാറിനെ കുറിച്ചും ടീച്ചർ അറിയണം സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ ആയിരിക്കും ചന്ദ്രനിലേക്ക് ആളെ വിട്ട കാര്യം അറിയണം കാരണം ഇതെല്ലാം പരീക്ഷകളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ടീച്ചർ ആകുന്നത് പി എസ് സിയുടെയോ മറ്റുള്ള എക്സാംസ് ഒക്കെ പാസ്സായിട്ടാണ് ടീച്ചർ ആകുന്നത് ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏതൊരു ഒരു വിഷയത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സ്റ്റക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആ മാത്സിൻ്റെ ഇന്ന പോർഷൻസ് ആ പോർഷൻസ് മാത്രമേ ടീച്ചർ പഠിക്കുള്ളൂ ടീച്ചറിനെ കൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ ടീച്ചറിന് അറിയത്തില്ല കുട്ടിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഈ കുട്ടിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുട്ടി ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തെയാണ് ടീച്ചറിന് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ ഇതിങ്ങനെ പറയുക എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇത് റെഫർ ചെയ്ത് പറയാം ഞാൻ അതിപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് കുറേ നാളായി അതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് പറയാം കുട്ടിക്ക് ഹാപ്പിയാണ് ടീച്ചറിനെന്താണ് ഇത് റെഫർ ചെയ്യുന്നതിനോട് ടീച്ചറിന് അറിവ് വർദ്ധിക്കുക പക്ഷേ ഈ ടീച്ചർമാർ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ടീച്ചർമാർ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും അല്ല ചില ടീച്ചേഴ്സും ടീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കുട്ടി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടിക്കെതിരെ ഷൗട്ട് ചെയ്യുവാണ് രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം ഷൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടി എന്താണ് പിന്നെ ഡൗട്ട് ചോദിക്കത്തില്ല കാരണം അവന് പേടിയാണ് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ സംശയങ്ങൾ കിടക്കുകയാണ് അവനത് വെളിയിൽ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം ഞാനൊരു ടീച്ചറാണ് ഷൗട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന ടീച്ചറാണ് എന്നോട് രണ്ട് മൂന്ന് ഡൗട്ട് ചോദിച്ച് അപ്പുറത്തുള്ള വേറെ കുഞ്ഞമ്മ ടീച്ചർ ചിലപ്പം ഈ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് എൻകറേജ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളൂ അപ്പം എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു മോശമായ ഒരു സമീപനം കാരണം ഇവൻ